Entretiens des Patriotes. Bonjour à tous. Bruno Le Maire et la croissance dilatée. Une humiliation et les belles macronistes sont atteintes de délire. Avant de traiter toutes ces informations, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux débuter mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont aidé en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, sont à l'honneur eh des fidèles parmi les fidèles. Yvette Poré, Agnachine, François Colna et Jean-Luc Perrier. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier dans ces temps très difficiles de votre soutien parce que vous levez toujours le petit pouce, vous écrivez des gentils messages et vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Allez, à tout seigneur, tout honneur, on va débuter ce journal par Bruno Le Maire. Souvenons-nous, en septembre 2023, la Banque de France prévoyait une croissance de 0,9% en 2024. Bruno Le Maire affirmait le contraire et construisait le budget sur l'hypothèse de 1,4%. Aujourd'hui, on découvre que Bruno Le Maire a menti. La Banque de France avait raison. Il faut ajouter que certains organismes prévoient une croissance pour 2024 de 0,6% et pas n'importe qui, l'OCDE. Bercy s'apprête à revoir ses prévisions de croissance pour 2024. L'OCDE table sur un PIB en hausse de 0,6% cette année. Autrement dit, les économies que prévoient Bruno Le Maire sont bien insuffisantes, loin du chiffre de 1,4% espéré par le gouvernement. Un ralentissement de la croissance susceptible de compromettre le plein emploi ou la réduction du déficit public. Et je ne vous parle même pas des réductions d'impôts. Et puis, souvenons-nous également, comment a été voté ce budget Budget 2024, le gouvernement utilise le 49.3 pour la 21e fois, cette fois pour faire adopter le volet recette. La première ministre a fait une nouvelle fois appel à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le volet recette du projet de loi de finances 2024 au Parlement. Si je résume, vous avez donc le gouvernement qui a promis des milliards pour des raisons purement électorales, j'avais d'ailleurs, à cette époque, expliqué que c'était des mensonges, que ce n'était pas possible dans la conjoncture actuelle. Vous avez un budget qui a été bricolé par des amateurs, et notamment Bruno Le Maire, qui a été voté sous la contrainte sans démocratie à l'aide des 49.3. Autrement dit, les députés n'ont pas pu faire leur travail. Pour arriver en février, pour nous expliquer eh qu'il va falloir faire de grosses économies. Faute de croissance, Bruno Le Maire annonce de, des nouvelles économies. Mais ce que nous dit Agnès verdier molinier est très important. Le gouvernement voit arriver le mur de la dette avec la remontée des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt remontent trop, ce ne sont pas 10 milliards d'économies qu'il va falloir trouver, c'est plus de 100 milliards. Oui, les finances publiques sont proches de la faillite. Lorsqu'on regarde par ailleurs les finances publiques françaises par rapport à celles de nos concurrents, eh bien, on constate que nous avons les pires finances de l'Union européenne. Cette vignette a été capturée sur le site de la Banque de France. Regardons en bas, en pourcentage du PIB 2023. La France est représentée dans cette couleur assez étrange, orangée, 56,5%. Au milieu, le marron, ce sont nos concurrents européens. Et en gris, c'est l'Allemagne. Eh bien, nous avons une dépense publique bien supérieure à, aux autres pays européens et bien supérieure à l'Allemagne. Prélèvement obligatoire. Nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires. Certaines estima estimations montrent les prélèvements obligatoires des Français à 47%. Autrement dit, les taxes et les impôts. Nous sommes taxés, nous sommes pressurisés et nous n'avons pourtant pas les services qui correspondent à ces prélèvements obligatoires. Quant à la dette publique, eh bien, elle est littéralement énorme par rapport à la moyenne de l'Union européenne et encore plus par rapport à l'Allemagne. Alors, quelles sont les économies que Bruno Le Maire a annoncé hier soir. On avait annoncé une enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard de 2023 à 2024. Nous avions prévu que le budget de Maprive Rénov augmente de 3,5 milliards en 2023 à 5 milliards d'euros en 2024. Il se situera donc à 4 milliards d'euros cette année. Vous le constatez comme moi Emmanuel Macron passe son temps à promettre monts et merveilles à grands coups de milliards. Et quelques temps après, vous entendez le ministre de l'économie Bruno Le Maire vous expliquer que toutes ces promesses ne pourront pas être financées. L'art de nous prendre pour des idiots. 
Mais si on regarde de plus près, quel est le rabot qui fait le plus mal C'est celui sur le monde du bâtiment. Vous savez que la construction, c'est un des poumons de l'économie française. Or, le bâtiment traverse une crise sans précédent. Il avait besoin de l'aide gouvernementale et vlant un énorme coup de rabot. Bah, c'est pas, dans... pas comme cela que nous retrouverons la croissance, monsieur Bruno Le Maire. Et Philippe Murer nous rappelle l'essentiel. Et n'oublions pas que Macron vient d'annoncer 3 milliards d'euros de plus pour l'Ukraine. L'Union européenne annonce 50 milliards de plus pour l'Ukraine, c'est-à-dire 10 milliards pour la France. Et les Français trinqueront encore avec des coupes de 10 milliards d'euros dans les dépenses. La haine du peuple français à l'état pur. Et lorsqu'on se remémore cette phrase, la coupe est pleine. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais quelle humiliation Les finances publiques françaises sont au bord de l'effondrement. Et vous avez Bruno Le Maire qui continue à parader sur les plateaux de télévision. S'il avait encore un peu d'estime de lui-même, il démissionnerait. Et qu'arrive-t-il à notre président de la République Ah, il a de sérieux problèmes de mémoire. Est-ce que ce sont ses veilles prolongées Vous savez, paraît-il qu'il dort 3 ou 4 heures par, le, par nuit. Ou alors, est-ce qu'il y a l'abus de quelque chose On ne sait pas, mais manifestement... Il a de gros problèmes de mémoire. Le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans l'arc républicain, affirme Emmanuel Macron dans une interview accordée au quotidien L'Humanité. C'est quand même assez amusant que le quotidien L'Humanité, proche normalement des communistes, reçoive le président de la République. Ça en dit très long sur les communistes d'aujourd'hui. Dire tout est le contraire de tout et humilier ses premiers ministres, les deux passions d'Emmanuel Macron. Il avait recadré Elisabeth Borne qui avait qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain à l'idéologie dangereuse. Il désavoue aujourd'hui Gabriel Attal qui disait que l'arc républicain, c'est l'hémicycle, rassemblement national inclus donc. Et lorsque j'affirme qu'il a des soucis de mémoire, je le prouve. Ces deux vignettes. Le 9 février 2024, Emmanuel Macron affirmé qu'il est tout à fait normal d'avoir des discussions avec le rassemblement national à l'Assemblée nationale. On ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance, a précisé le chef de l'État. Le 18 février 2024, le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans l'arc républicain. Alors, bien évidemment, j'ironisais sur les pertes de mémoire. Est-ce que Emmanuel Macron a des problèmes de sénilité précoce, comme Joe Biden Bon, personne n'y croit vraiment. On a l'habitude avec Emmanuel Macron qu'il dise le tout et son contraire en fonction de son auditoire. Il parle aux communistes, il attaque le Rassemblement national. Mais les réseaux sociaux ont de la mémoire, les journalistes commencent à retrouver la mémoire. Cela va devenir de plus en plus compliqué à Emmanuel Macron de perdurer. D'autant plus que ces petites phrases finissent par agacé fortement. Verity. Robin Desbois, avec son arc, commence à fatiguer. L'arc républicain, 3 000 milliards de dettes. Ségrégation des non-vaccinés. Sus suspension des soignants sans salaire pendant deux ans. Expérience médicale sur l'homme. Menace de guerre nucléaire. Insécurité. Record mondial d'impôts. Destruction des services publics. Niveau d'enseignement en recul. Désindustrialisation. Perte de souveraineté. Violence sur la population. Non-respect du référendum de 2005. Organisation de censure médiatique. Chasse aux sorcières sur les lanceurs d'alerte. Stigmatisation des opposants. Etc. 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 Oui, Emmanuel Macron nous fatigue. Et je parle pas seulement au nom des patriotes, c'est l'ensemble des Français qu'il est en train de fatiguer. Les sondages sont catastrophiques pour Emmanuel Macron. Lorsqu'Emmanuel Macron essaie de s'adresser aux Français à travers TF1, France 2, toute la presse aux ordres, que font les Français Eh bien, ils boudent les interviews présidentielles. Et Emmanuel Macron semble craindre même ces interviews parce que il a suffi d'une seule question de Laurence Ferrari pour faire dérailler sa dernière grande messe médiatique. Alors, que décide Emmanuel Macron Eh bien, il tente une Giscard. Emmanuel Macron veut multiplier les déplacements discrets en tenant la presse à distance. Oui, ni plus ni moins, il ne veut plus être interrogé par les journalistes. Le chef de l'État n'a cessé depuis 2017 de restreindre l'accès des journalistes à la présidence. Et oui, au cas où les journalistes poseraient de vraies questions. Et souhaite désormais aller à la rencontre des citoyens hors presse et hors agenda. Une pratique impensable dans d'autres grandes démocraties. 
vous imaginez que même les journalistes de l'immonde sont en train de critiquer le président de la République sur ses dérives totalitaires. Emmanuel Macron ne veut plus répondre à des journalistes qui pourraient lui poser des questions sur son bilan. Et vous le savez, il est catastrophique. Donc il préfère des opérations de communication de type Potemkin. Il va dans un bar, il sélectionne évidemment ceux qui viennent boire et il nous fait croire que c'est la réalité. Emmanuel Macron est en train d'inventer la télé-réalité politique. Un véritable scandale, comme le d'ailleurs le souligne le journaliste de l'Immonde, démocratique. Et vous savez également qu'il essaie de restreindre le pluralisme, le spectaculaire, la spectaculaire trahison par Reporters sans frontières des idéaux de liberté qui étaient les siens doit laisser Pantois. Ne pas oublier pour autant son rôle très précieux ni son soutien actif aux journalistes emprisonnés dans le monde. Ça, c'était avant Macron et vous avez Christophe Deloire. Mais comment s'étonner comment dirais-je, de la soumission de Reporters sans frontières à la Macronie lorsqu'on sait qu'ils sont perfusés aux subventions. Reporters sans frontières dépend largement des subventions pour son financement. Plus de la moitié, soit 52% de ses ressources financières, proviennent de fonds publics, autrement dit de nos impôts. Des subventions divisées en deux catégories, 25% sont des subventions et aides publiques françaises, constituant 13% du total de ses revenus. Reporters sans frontières compte parmi ses principaux bailleurs de fonds l'Agence française de développement, la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que la ville de Paris. Par ailleurs, 11% de ces fonds viennent de dons et du mécénat. Et qui donne à Reporters sans frontières Et bingo, toujours les mêmes. L'organisation reçoit par exemple le soutien de la fondation Open Society, créée par le milliardaire américain George Soros, et décrite par France Info comme un réseau pour le soutien à la gauche américaine, à la promotion des minorités, à l'égalité des sexes et pour inciter au vote les électeurs noirs et latidos, qui lui a octroyé des dons important, 200 000 euros en 2017, 175 000 euros en 2019 et 300 000 euros en 2021. Une dépendance financière qui soulève des questions sur son indépendance. Comment s'étonner dans ces conditions que Reporters sans frontières ait décidé de censurer CNews, une chaîne conservatrice, une ennemie politique d'Emmanuel Macron et évidemment de l'Open Society il n'y a pas de hasard. Et Emmanuel Macron peut compter également sur Thierry Breton. Le DSA, le Digital Service Act, entre en vigueur ce 17 février. Pour toutes les plateformes en ligne, de nouvelles règles européennes s'imposent à elles en matière de transparence et de modération notamment. Des sanctions parfois très lourdes sont prévues en cas d'infraction. Cela valait bien un tweet de Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur et du numérique. C'est l'heure du DSA. À partir d'aujourd'hui, le DSA s'applique à toutes les plateformes en ligne de l'Union européenne. Et Rudy Reichstadt trépigne de joie. Bonne nouvelle Ma seule question à Thierry Breton. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que la Commission se décide à prendre les mesures qui s'imposent concernant une plateforme telle que X qui rémunère littéralement la désinformation en ligne. Rudy Reichstadt pousse à la censure de X par l'Union européenne. Monsieur, vous êtes un ennemi de la démocratie et un malfaisant de la pire espèce. Cercle Aristote, Rudy s'indigne que des gens soient rémunérés pour de la désinformation sur X, quand lui-même a touché de l'argent sur la mémoire du pauvre Samuel Paty. D'ailleurs, a-t-il rendu l'argent Remarquez qu'on a toujours besoin de contrôle. On a besoin d'ordre. Il est normal qu'il y ait des règles. Mais le problème, c'est qui contrôle On se rappelle en effet, lors de la campagne électorale de 2020, que Twitter a été contrôlé par des gens qui avaient intérêt à l'élection de Joe Biden et qui ont tu de vraies informations, qui ont même affirmé que de vraies informations étaient des théories du complot, notamment, je vous renvoie à l'information sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Pendant la période de la pandémie, de vraies informations médicales étaient considérées comme des théories du, du complot. Et ce que nous voyons, c'est que les gens proches de l'Union européenne peuvent tenir les propos les plus complotistes, les plus délirants, ils ne sont jamais sanctionnés. Et lorsque vous donnez une réalité qui déplaît à ces messieurs de la Commission européenne, vous pouvez être sanctionné par le DSA. C'est proprement scandaleux. Il faut un contrôle démocratique des plateformes et non pas que certains s'arrogent le droit de la censure. Van der Leyen, Ursula von der Leyen, prête à rempiler à la présidence de la Commission européenne. 
Ce journaliste du Parisien n'a pas écrit un article, hein, c'est une agiographie sainte pustula. Manifestement, le journaliste du Parisien est un européiste enragé. Lisons, l'Allemande, grande favorite de sa propre succession, devrait annoncer ce lundi qu'elle brigue un nouveau mandat. Son profil d'équilibriste et l'absence de concurrents crédibles lui ouvrent la voie. Mais qu'est-ce qu'un concurrent crédible pour ce journaliste du Parisien quelles sont donc les qualités, selon lui, pour briguer la présidence de la Commission européenne Car Pustula, en tant que ministre de la Défense en Allemagne, a été accusé par la presse allemande de malversation. Est-ce que je dois rappeler tout le scandale de la signature des contrats avec le Big Pharma Pfizer Est-ce que je dois rappeler toutes les décisions qui ont été prises par Ursula hors du cadre légal européen vous aviez toute une série d'européistes qui nous expliquaient qu'il fallait qu'elle parte, qu'ils n'en pouvaient plus. Et là, elle se représente « Ah, c'est la candidate idéale ». Pour mémoire, Pustula avait annoncé qu'elle ne se représenterait pas en juin 2024. Elle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle postulait pour devenir la chef de l'OTAN. Comme elle est une catastrophe, personne ne veut d'elle, eh bien, elle rebrigue la présidence de l'Union européenne. C'est beau, la présidence de l'Union européenne. Petite consultation. Après la chute d'Adivka, l'Europe doit-elle accentuer son soutien à l'Ukraine Cette consultation fait écho à de nombreux sondages montrant que les Français sont devenus bellicistes et sanguinaires. Oui, plus d'argent pour l'Ukraine, plus de morts pour l'Ukraine c'est très étonnant. Les réseaux sociaux se sont mobilisés pour inverser la tendance, pour que le non dépasse le oui. C'est difficile. Que se passe-t-il, à votre avis Sinon, les Français, vous le savez, ont été victimes d'une certaine forme de propagande. On vous a expliqué qu'Alexis Navalny, comment dirais-je, c'était un héros de la liberté. Or, même France Inter nous explique qu'il a tenu des propos racistes, et je puis vous assurer que c'est un doux euphémisme, que c'est un nationalisme, encore un euphémisme, parce que c'est un nationalisme qui nous rappelle les pires heures de notre histoire, et des positions conservatrices, très très euphémistiques tout cela. D'ailleurs, certains sur les réseaux sociaux expliquent que Navalny était un héros, et lorsqu'on leur présente des extraits montrant les propos de Navalny, ils s'effondrent. Ils ne comprennent pas comment on peut rendre hommage à Navalny. Et j'avoue que je suis comme eux. Comment peut-on rendre hommage à Navalny Toujours guerre en Ukraine, Scholz. Olaf Scholz veut la victoire ukrainienne. Et pourtant, il déçoit les faucons. Je rappelle que les faucons désignent ceux qui veulent la guerre. Leurs adversaires, les colombes, la paix. Lors de la conférence sur la sécurité à Munich, le chancelier allemand reste également couvert, c'est-à-dire qu'il refuse l'envoi des missiles Taurus à l'Ukraine. Pourquoi Parce que ces missiles Taurus sont des missiles de longue portée. Ils pourraient frapper le cœur du territoire russe, ce qui engendrait bien évidemment une réaction de la Russie. Il ne veut pas non plus s'engager à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avant la fin de la guerre. Eh bien, Scholz se place donc du côté des Colombes. On a bien compris que tout le monde veut soutenir l'Ukraine, mais personne ne veut prendre des décisions, comment dirais-je, irréparables. France, les beautés macronistes. Dominique Faure. Ah, ils sont, comment dirais-je, trop forts, ces ministres macronistes. Interrogé par France Culture sur la manière dont elle a vécu le récent remaniement. La ministre Dominique Faure a dressé un parallèle bien, bien audacieux entre cette période de flottement et l'attente vécue par les personnes à qui on a diagnostiqué un cancer. « J'ai fait ce parallèle avec des gens à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques ils ont. Et donc la vie, elle apprend la patience, a-t-elle expliqué au micro de nos confrères ?» Eh bien, le sosie de Didier Bourdon avec une perruque a osé. Et oui, l'hôpital sombre. Il y a des patients qui souffrent. Et elle ose tracer un parallèle entre sa petite situation d'attente et des gens qui ont un cancer. Les macronistes, comment dirais-je Ils sont nés avant la honte. Autre cas, Nathalie Loiseau. Mon téléphone a été infecté par le logiciel espion Pegasus. Quand on s'appelle Oiseau, ça paraît logique. Président de la sous-commission défense du Parlement européen, Nathalie Loiseau, 
alerte depuis longtemps sur les dangers des ingérences russes et autres en Europe. Vous imaginez la souffrance de l'espion russe qui entend les conversations de Nathalie Loiseau, le sosie officiel de Benny Hill. Et puis, le logiciel Pegasus, quand je suis allé vérifier, c'est un logiciel espion qui a été créé par l'entreprise israélienne NSO. Sa vente nécessite une licence d'exportation du ministère israélien de la Défense. Pour des raisons de sécurité nationale, Israël ne permet pas qu'il cible les pays de l'Alliance, les cinq yeux, états unis Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. Et lorsqu'on regarde la liste des pays qui ont acheté ce logiciel Pegasus... On ne trouve pas la Russie. C'est quand même très étrange. Ce qui fait que certains internautes ont détourné l'information. C'est en surfant sur l'application de Tinder. Alors, il faut bien comprendre, hein, c'est un fake, c'est une plaisanterie. Elle ne, elle, elle ne surfait pas sur l'application de Tinder. Vous imaginez euh, Nathalie Loiseau surfant sur l'application de Tinder, le sosie officiel de Bélil Bon, franchement, ces, ces macronistes, euh, ils sont grotesques jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir et puis à bientôt. Au revoir.